மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று குழந்தையின்மை இந்த குழந்தையின்மையில் இன்றைக்கி நவீன சிகிச்சை முறைகள் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தோரு வருடம் ஆகிட்டுருக்கு முதல் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையில் லூயிஸ் ப்ரவுன் ஜூலை இருபத்தி ஓராம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் பிறந்தது முதற்கொண்டு இக்ஸி பேபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் உருவானதுலேருந்து பல 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 முன்னேற்றங்கள் இதன் மூலமாக இன்றும் உலக அளவில் கிட்டத்தட்ட பல மில்லியன் குழந்தைகள் செயற்கை கருத்தரிப்பு மூலம் பிறந்திருக்குது இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பு முறைகளில் பல விதமான எண்ணங்கள் அதாவது பல விதமான மிட்ஸ் மிட்ஸ்னா என்னென்னா இதை பற்றி ஒரு தவறான கருத்துக்கள் இன்றும் மக்களிடையே இருக்கிறது இந்த தவறான கருத்துக்கள் இந்த குழந்தையின்மை சிகிச்சை முறையில் பலரும் ஒரு சிலருக்கு இதை பற்றி ஒரு சந்தேகம் வருகிறது சிலருக்கு இதை பற்றி ஒரு கவலை வருகிறது சிலருக்கு இதை பற்றி ஒரு குழப்பங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் இந்த மிட்ஸ் அண்ட் மிஸ் கான்செப்ட்ஸ் இந்த விஷயங்களை பற்றி உள்ள தவறான கணிப்புகள் தவறான கண்ணோட்டங்கள் தவறான விஷயங்களை பற்றி இன்று நாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம நேயர்களுக்கு சொல்கிறோம் ஏன்னா இன்றும் ஒரு குழந்தையின்மை என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கும் வந்து குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் பலரும் ஒரு கேன்சர் நோய் வந்த பெண்களுக்கு மனிதனுக்கு ஏற்படுற அளவு மன அழுத்தத்தினால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ இத்தகைய மன அழுத்தம் பாதிக்கப்படுற ஒரு பிரச்சனைக்கு பலவிதமான நிறைய பேர் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் நிறைய டவுட்ஸ் உண்டாக்குவாங்க நிறைய பேர் நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க ஆனால் பல நேரங்களில் இந்த குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் எந்த அளவு படிப்பளவு இருந்தாலும் படிக்காதவங்களாக இருந்தாலும் அஞ்சாம் கிளாஸ் படித்தவங்களாக இருந்தாலும் ஐஏஎஸ் படித்தவங்களாக இருந்தாலும் இவங்க அனைவருக்கு இருக்கிற ஒரு மன குழப்பம் இதை பற்றி ஒரு தெளிவான பிரச்சனை தெரியுறது இல்லை ஒரு பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க நான் இப்படி தான் இருந்தேன் எனக்கு சக்ஸஸ் ஆச்சுமாங்க இன்னொருத்தர் நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன் எனக்கு சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய ஒரு செயலை பற்றி அவர்களை விளக்கமாக சொல்லும்போது இதை பற்றி இதை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பலருக்கும் இதை நம்மளும் பண்ணி பார்க்கலாமா இதுதான் இப்படி தான் இருக்கணுமா அப்படின்ற கவலைகள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இன்றும் வந்து செயற்கை கருத்தரிப்பு முறைகள்னால என்கிட்ட வந்து பேஷண்ட் ஃபஸ்ட்டு கேட்குற விஷயம் டாக்டர் கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட்டில் இருக்கணுமா அப்படியே படுத்தே இருக்கணுமா திரும்பாமல் இருக்கணுமா இப்படிலாம் முடியுமா டாக்டர் பயமாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு தவறான விஷயம் இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பு என்பது நீங்கள் உங்கள் கருவு ஒரு முட்டைகளை எடுத்து கணவரோட விந்துகளோடு சேர்த்து கருவாக்கம் பண்ணி கர்ப்பப்பையில் வைக்கிறோம் இந்த கர்ப்பப்பையில் வயிற்று இது வளரும்போது இதுக்கு கம்ப்யூட்டர் ரெஸ்ட்லாம் தேவை இல்லை இன்றும் உலக அளவில் பல ஆய்வுகள் இந்த விஷயத்தில் என்னென்னலாம் பண்ணால் சக்ஸஸ் அதிகமாகும் ஒரு குழந்தையின்மைக்கான சிறப்பு சிகிச்சை முறைகள் செய்யும்போது என்னென்ன கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்னென்ன கவனம் கொடுத்தா இந்த ப்ராசஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் சக்ஸஸ் ரேட்டை அதிகப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற பல விதமான ஆய்வுகள் உலக அளவில் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஒவ்வொரு சென்டர்லையும் ஓடிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் அவங்க கண்டுபிடித்த பலவிதமான கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆய்வுகள் ஓய்வு என்பது இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பெண்கள் ஆண்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பலரும் எனக்கிற ஒரு தவறான கருத்து கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படி ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் தான் சக்ஸஸ் வரும் அப்படின்ற தவறான கண்ணோட்டம் மக்களிடையே இருக்கிறது இது ஒரு தவறு குழந்தையின்மைக்கான எந்த சிறப்பு சிகிச்சை முறைகளிலும் ஓய்வு பெட் ரெஸ்ட் என்பது தேவையில்லை என்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ்லாம் ஐவிஎஃப்க்கு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆவாங்க ஆனால் சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு பயமாக இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க படுத்தே இருக்கலாம் என்னால் முடியுமா எனக்கு பயமாக இருக்குது படுத்துடலனா அதுக்கப்புறம் அபாட் அபாட் ஆயிருமா இல்லை சக்ஸஸ் ஆகாதா இதெல்லாம் தவறு எந்தவித செயற்கை கருத்தரிப்பு முறைக்கோ ட்ரீட்மெண்ட் முறைகளிலோ எந்த காரணத்திலும் கொண்டு ஓய்வு என்பது தேவையில்லை பெட் ரெஸ்ட் என்பது ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் குழந்தை பேர் சிகிச்சைக்காக என்னென்ன முறைகள் நீங்கள் கையாண்டாலும் எந்த காலகட்டத்திலையும் கம்ப்ளீட் பெட் ரெஸ்ட் என்பது தேவையில்லை ஒரே ஒரு விஷயத்தில் சொல்கிறேன் எப்போனா குழந்தை பேர் பெற்றவுடன் ஒரு இரட்டை குழந்தை இருக்குது சில நேரம் ஒரு த்ரெட்டன் அபாஷன் ஆகுது சில நேரம் கர்ப்பப்பை வாய் பலகீனமாக இருக்குது பலருக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்குது சின்ன கர்ப்பப்பையாக இருக்கிறது பல நேரத்தில் இந்த பெண்களுக்கு ரத்த அழுத்தமோ ஹார்ட்டில் வியாதியோ ஏதாவது ஒரு குறைபாடுகள் இருப்பதனோடு கூட கருத்தரிக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலைகளில் ஓய்வு என்பது அவசியமே தவிர ஒரு நாளும் ஓய்வு எடுப்பதனால் எந்தவித பிரச்சனையும் சரியாகுவது இல்லை அதற்கான சிகிச்சை முறைகளும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓய்வு எடுப்பதனால கிடைப்பதில்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட வந்து ஐவிஎஸ் சக்ஸ் ஐவிஎஃப் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் கம்
மக்களிடையே நிறைய பேர் தான் இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் குழந்தை மைக்கான சிகிச்சை முறைகளையும் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளையும் இருக்கிற சில சில தவறான கண்ணோட்டத்தை சொல்கிறேன் முதல் கண்ணோட்டம் நல்ல வந்து உணவு வகைகள் நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் தவறு உங்கள் உடல் எடைக்கு ஏற்ற அளவில் உடற்பயிற்சி உணவு முறைகளை எடுத்துக்கொள்வது மிக்க முக்கியம் இரண்டாவது எக்ஸசைஸ் செய்யக்கூடாது எக்ஸசைஸ் பண்ணால் செமன் குறைஞ்சிரும் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் கர்ப்பப்பை வீக்காயிரும் தவறு உடற்பயிற்சி என்பது முக்கியமான ஒன்று பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் பயிற்சி என்பது முக்கியமாக உடல் எடை சீராக பேணுவதற்கு உடல் ஆரோக்கியம் மன அழுத்தம் குறைவாவதற்கு மற்றும் பெண்கள் உடல் ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் சிலர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் நான் வெயிட்லாம் கரெக்டாக தானே இருக்கேன் ஆனால் வெயிட் கரெக்டாக கரெக்டாக இருப்பாங்க இடுப்பளவு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பெண்களுக்கு நாங்கள் இடுப்பு சுற்றளவை குறைப்பதற்கு உடற்பயிற்சிகள் உணவு கட்டுப்பாடு எக்ஸசைஸ் செய்ய சொல்கிறோம் இந்த வகையில் இடுப்பு சுற்றளவு வேஸ்ட் ஹிப் ரேஷியோ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு குறைவாக இருப்பது எப்பொழுதும் குழந்தை பேர் பிறப்பதற்கு சாத்தியக்கூறுகளை அதிகப்படுத்தும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பெண்கள் உடல் எடை குறைவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இடுப்புக்கு உடற்பயிற்சி செய்து இடுப்பு சுற்றளவை குறைப்பதன் மூலமாக குழந்தை பேருக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டோட சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தோப்பு காரணம் போடுறது அதுக்கு அப்டமன் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவோம் அப்டமன் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவோம் ஹிப் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்பயும் பண்ணலாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போதும் பண்ணலாம் எந்தவித காரணத்திலும் இது ஒரு பின்விளைவுகளை தராது மூன்றாவது இவங்க நினைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உணவு உடற்பயிற்சி டாக்டர் இந்த உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடாது இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு மேலே ரெஸ்டில் இருக்கணும் அந்த பதினஞ்சாம் நாள் ஓவலேஷன் டைம்லலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் தவறான விஷயம் இயற்கையில் ஃபிசியலாஜிக்கலாக கருமுட்டைகள் வெளியாகுவதும் விந்துக்கள் உள் சென்று கருவை கருவாக்குவதும் இது ஒரு இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் இதற்கும் உடற்பயிற்சிக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை உடற்பயிற்சி எப்பொழுதும் செய்யலாம் எல்லா காலமும் செய்யலாம் எந்த டைப் ஆஃப் உடற்பயிற்சியும் செய்யலாம் அதற்கும் உங்கள் உடல் கருத்தரிப்பதற்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை உடற்பயிற்சி பண்ணுவதனால பல நேரங்களில் நல்ல ஹார்மோன்ஸ் மனதில் என்டார்ஃபின்ஸ் நல்லாகுது அதனால் வருகிற ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாகும் போது கரு வளர்ச்சி கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி கருவாக்கம் திறன் உடல் கொழுப்பு குறையும் போது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் கரெக்ட் ஆகுது இது எல்லாமே சீராகிறது ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்களும் இந்த உடல் ஐயோ எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் உடற்பயிற்சி பண்ணலாம் உடல் எடை பேணுவதற்கு உங்கள் உடல் நலம் காப்பதற்கு கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி செய்யலாம் அடுத்து பலரும் தருவது இந்த மாதிரி படியறது இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு மேலே டாக்டர் படியேறக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க வெயிட்டை தூக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க பைக்கில் போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஸ்கிப்பிங் போடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க இது எல்லாமே தவறு இவை அனைத்தும் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி செய்யும்போது எந்த விதத்திலையும் குறைபாடுகளோ இதனால் ஏதாவது சக்ஸஸ் ரேட்டில் குறைவுகளோ கண்டிப்பாக ஏற்படாது அடுத்து பலரும் எ எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா மூன்றாவது இந்த உடல் எடை குறைவாக இருக்கிற பெண்களுக்கு உடல் எடை குறைவாக இருக்கும் உடற்பயிற்சியெலாம் நல்லா செய்வாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு உடம்பு இழைச்சிருந்தால் கூட எனக்கு வந்து டாக்டர் எனக்கு வெயிட் ஐ மீன் என்னோடய ஹார்மோன்ஸ் குறைய மாட்டுக்கு இதுக்கு முக்கியமான காரணம் மன அழுத்தம் உடல் எடை கரெக்டாக இருந்து உடற்பயிற்சி நல்லா செய்து உணவு முறைகளில் கட்டுப்பாடு வைத்திருக்க பெண்களும் மன அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது இந்த வகையான குழந்தை பேர் பெறுவதில் குறைபாடு வரும் மன அழுத்தம் என்பது என்னென்னா எப்பொழுதுமே அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் இவங்க எல்லாம் நினைக்கிறது ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் டாக்டர் நான் ஒர்க்கை ரிசைன் பண்ணிட்டாம்பாங்க தவறு ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் என்றும் பிரச்சனைகள் அல்ல நீங்கள் ஒர்க்குக்கு போகும்போது உங்களை அறியாமல் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறீங்க பலரையும் சந்திக்கிறீங்க பலவித பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குறீங்க இதனால் மனதளவிலும் உடல் அளவிலையும் உங்களோட ஐ மீன் செயல்பாடுகள் அதிகமாகிறது இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வகையான உடல் உடற்பயிற்சி வேலை பார்ப்பதனால ஏற்படுற மன அழுத்தம் எந்த விதத்திலையும் குறைகள் அல்ல ஆனால் இதுவே இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குழந்தை இல்லை என்ற டிப்ரெஷன் இதை பற்றி எப்பொழுதும் ஒரு கவலை என்னேரம் ஒரு கண்ணீர் எதை நினச்சினாலும் அழுகை இந்த மாதிரியான மன குழப்பம் டிப்ரெஷன் இந்த செயலை ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக அதனை சரி செய்தால்தான் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக மன அழுத்தம் என்பது உடல் எடையை விட மோசமான ஒன்றாகும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு தடையாக இருப்பது உடல் பருமன் தான் இதில் இப்படி கேட்கும் போதே பேஷண்ட் சொல்லும் போதே என்ன டாக்டர் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்கிறீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்து யூட்ர
அப்படின்னு சொல்கிறது இது தவறு எந்த விதத்துலேயும் உங்கள் கர்ப்பப்பை பலகீனம் ஆகாது ஸோ உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சி வேலை செய்வது இவை அனைத்தையும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் குழந்தையின்மைக்காக இதை தவிர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எடைக்கேற்ற உணவு உடற்பயிற்சி இவை அனைத்தையும் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் அடுத்து ஐயுவை முறைகள் செய்யும் போது பலரும் எதிர்நோக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த தாம்பத்தியம் எங்கள் ஐயுவைக்கு முன்பு எத்தனை நாள் நாங்கள் தாம்பத்தியம் பண்ணக்கூடாது இது ஒரு தவறான விஷயம் நிறைய பேர் தாம்பத்தியம் இருந்தால் செமன் கவுண்ட் குறைஞ்சிரும் தவறு அந்த மாதிரி நீங்கள் உறவு முறைகளை டிலே பண்ணிங்கன்னா இயற்கையில் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறையும் ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் இது தவிர எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் வந்து ஐவிஎஃப் வந்து வெயிலில் உஷ்ணத்தில் பண்ணலாமா சித்திரையில் பண்ணலாமா அதில் சக்ஸஸ் ரேட் குறைவு இது ஒரு தவறு ஏன்னா லெபார்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் எப்பொழுதுமே தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேடில் தான் மெயின்டைன் ஆகுது இன்குபேட்டர்ஸ்லேயும் சரி லேப்லேயும் சரி ஏன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வெயில் காலத்துலலாம் ஐவிஎஃப் சக்ஸஸ் குறைவுங்கிறது அப்படி எந்த ஒரு டேட்டாவும் இல்லை ஐ மீன் டெம்பரேச்சரோ இல்லை கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸோ என்றும் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை குறைவது இல்லை அதனால் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுவது இல்லை அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து பலரும் எதிர்நோக்கிற விஷயம் டாக்டர் இந்த கருத்தரிப்பதற்கு உகந்த நேரம் அப்படின்னு ஒரு நேரம் இருக்குது என் கணவர் வந்து உறவு முறைகள் காலையில் தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் அப்படி பண்ணுறதுல ஃபெயிலியர்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு தவறான விஷயம் கரு கருத்தரிப்பதற்கு தாம்பத்திய உறவுங்கிறது எந்த நாளிலையும் எந்த டைம்லையும் இருக்கலாம் இதற்கும் உங்களுடைய நாட்களில் உள்ள பகுதிகளுக்கும் எந்தவித சம்பந்தம் இல்லை சிலர் என்று பார்த்தால் நைட் டியூட்டி இருக்கிறவங்களும் எப்போ கொடு குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ இந்த வகையில் எந்த காரணத்தை கொண்டும் இந்த டேட்டு டைமு இந்த டியூரேஷன் பகல் நேரம் இரவு நேரம் இந்த இந்த மாதிரி எந்தவித மாறுபாடும் கருத்தரிப்பதற்கு உகந்தது அப்படின்ற நெகட்டிவ் விஷயங்கள் கிடையாது அது ஒரு நான் பெஸ்ட் பெட்டர் ட்ரீட் பெட்டர் சக்ஸஸ் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் தப்பு அதே மாதிரி இப்போ ஐயுவையெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே நிறைய பேர் எதிர்நோக்கிற விஷயம் ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் செக்ஸ் பண்ணக்கூடாது தவறு இன்றும் ஐயுவை செய்த பின் தாம்பத்திய உறவு தொடர்ந்து இருக்கும் பொழுது தான் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இதை பற்றி நீங்கள் தவறான கண்ணோட்டங்கள் இருந்தால் இதை மாற்றிவிடுங்க இது ஒரு தவறான விஷயம் அல்ல அடுத்து பலரும் எதிர்நோக்கிற விஷயம் மாதவிலக்கு நின்ன பிறகு என்னோடய முட்டைகளை உருவாக்க முடியும்னு சொன்னாங்க டாக்டர் கண்டிப்பாக என்னோடய முட்டைகள் வேண்டும் என்று நாற்பது வயது கடந்த பெண்கள் கேட்கிற பெண்களின் எண்ணிக்கை இன்றும் உள்ளது ஸோ கரும் முட்டைகள் என்பது எனக்கு மென்சஸ்லாம் கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு அப்போ எனக்கு ஏன் டாக்டர் வந்துடும்ல அப்படின்னு நினைக்கலாம் கரும் முட்டைகள் வருவதற்கும் மாதவிலக்கு வருவதற்கும் தொடர்பு இருக்கிறது ஆனால் கரும் முட்டைகள் வந்து தான் மாதவிலக்கு வரணும் அதாவது சரியான அளவில் முட்டைகள் வளர்ச்சியோடு மாதவிலக்கு வரணும் என்பது சரி கிடையாது பல பெண்களுக்கு கிட்டத்தட்ட சின்ன கரு முட்டைகள் வெளியான கூட மாதவில கரெக்டாக வரும் முட்டைகள் ரொம்ப குறைவாக இருந்து ஏதோ ஒரு முட்டைகள் வந்தால் கூட மென்சஸ் வரும் ஆனால் கருத்தரிப்பதற்கு முட்டைகள் சீரான அளவில் வளர்ந்து சரியான வளர்ச்சியோடு இருந்தால் தான் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தையும் மாற்றிக்கொள்ளுங்க பலரும் எதிர்நோக்கிற விஷயம் ஐவிஎஃப் முறை என்றால் இரட்டை குழந்தைகள் தானா கண்டிப்பாக செயற்கை கருத்தரிப்பில் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏனென்றால் ரெண்டு முட்டைக்கு மேல் ரெண்டு கருவுக்கு மேல் கர்ப்பப்பையில் வைத்தால் தான் சக்ஸஸ் ரேட் ஒரு முப்பது சதவீதம் முப்பத்தைந்து சதவீதமாக சக்ஸஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் கருத்தரிப்பதற்கு கரு எண்ணிக்கை அதிகமாக வைப்பதன் மூலமாக செயற்கை கருத்தரிப்பு சக்ஸஸ் ரேட்டும் அதிகமாகும் அடுத்து பலர் நினைக்கிறது ரெண்டு குழந்தைகள் மூன்று குழந்தைகள் வரும் பொழுது பலரும் என்ற இரட்டை குழந்தை இருந்தால் ரெண்டு ஒட்டி இருக்குமா இதில் ஏதாவது ஜாயிண்ட் இருக்குமா இந்த மாதிரி தவறான கண்ணோட்டங்கள் நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கிறது அப்படி கிடையாது ஒரு கரு உருவாகும் போது ரெண்டு கருவில் இருந்து செப்பரேட்டாக வந்தால் டைகோரியானிக் டயாமெட்டிக் ட்வின்ஸ் இதுவே ஒரே கரு பிரியும் பொழுது அந்த பிரிகிற நேரத்தை பொறுத்து அது மோனோ கொரியானிக் மோனோமெனாட்டிக்காக இருக்கலாம் மோனோ கொரியானிக் டயாமெனாட்டிக்காக இருக்கலாம் மோனோ கொரியானிக் டயாமெனாட்டிக்காகவும் வளரலாம் ஸோ இந்த வகையில் இதோட பிரிகிற நேரத்தை பொறுத்து இது என்ன விதமான இரட்டை குழந்தைகளாக இருக்கும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம் ஸோ கருத்தரிப்பு என்பது ஒரு இயற்கையில் நடக்கிற விஷயம் ஃபிசியலாஜிக்கலாகவே நமக்கு நடக்குது அது இயற்கையில் நம்ம உடலில் நடக்கிற விஷயம் இந்த மாதிரி இயற்கையில் நடக்கிற விஷயத்துக்கு யார் இதுக்கு வந்து ஓய்வுகளோ உடற்பயிற்சியோ அகெயின்ஸ்ட் கிடையாது இதை முறையாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மன அழுத்தம் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு நல்ல ஒரு எடையை மெயின்டைன் பண்ணி சந்தோஷமான முறையில் உ
மற்றும் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை சரி செய்தால் இயற்கையிலோ இல்லது எளிய முறைகளையோ குழந்தை பேரை பெற முடியும் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறைகளுக்கு எந்த விதத்திலும் ஸ்பெஷல் ரெஸ்டோ ஓய்வோ தேவையில்லை அதற்கான ஸ்பெஷல் கவனங்கள் என்பது தேவையில்லை உடற்பயிற்சி உணவு முறைகள் என்றும் நல்ல முறையில் பண்ணலாம் தாம்பத்திய உறவுகள் எந்த நாளிலும் பண்ணலாம் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருப்பவர்களுக்கு தான் கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் விந்தணுக்கள் என் எண்ணிக்கை குறையாது அது குறைபாடும் ஆகாது மன அழுத்தம் முக்கியமான ப்ராப்ளம் இதை குறைப்பதற்கு நல்ல வேலைக்கு போகலாம் நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஓய்வு என்பது தேவை இல்லை ஸோ ம குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினர் இவை அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டு சந்தோஷமாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்க அதன் இதனை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் செய்யும்போது கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இயற்கையில் குழந்தை பேர் பிறப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அதற்கு உங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்